ഓപ്ഷനൊക്കെയുണ്ട് ഫ്ലഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ആൻഡ് സുനാമി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ അല്ലെ ഫുഡിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും ഒക്കെ ഷോർട്ടേജ് ഏത് ഏത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സുനാമി ആണോ ഫ്ലഡ് ആണോ ഫാമിൻ ആണോ ഡ്രോട്ട് ആണോ അവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ഫാമിൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയിക്കോടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് പീപ്പിൾ ഹു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എർത്ത് ക്വേക്ക് അല്ലെ എർത്ത് ക്വേക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സീസ്മോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എർത്ത് ക്വേക്കിനെ പിടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സീസ്മോളജിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അവർ സീസ്മോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് ആർ മെഷേർഡ് ഓൺ അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ആ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റൂളർ ബാരോമീറ്റർ റിച്ച സ്കെയിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ എബൌ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക റിച്ച സ്കെയിൽ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച സ്കെയിൽ ആണ് അപ്പൊ സീസ്മോളജിസ്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു റിച്ച സ്കെയിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു രണ്ടും എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് കോൾഡ് വിഷ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് വോൾക്കാനോ അല്ലെ വോൾക്കാനോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണത് ലാവയാണ് അല്ലെ ആ വരുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ലാവ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുള്ളത് റെഡി അല്ലേ അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ റെയിൻ ഫോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീരെ എന്തില്ല മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല റെയിൻ ഫോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണത് യെസ് ഡ്രോട്ട് ആണ് അല്ലെ ോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയാണ് കേട്ടോ എ ഡാഷ് ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് ടെറിബിൾ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണത് അടുത്തത് നോക്കാം എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇൻ ഡാഷ് ഏരിയ ക്യാൻ കോസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെ എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലോ ി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അല്ലെ സ്ലോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഡാഷ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്പെഷ്യലൈസസ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണെന്ന് പക്ഷെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ട് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതാ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓരോ പിക്ചേഴ്സും ഇത് വണ് ഇത് ടൂ ഇത് തേർഡ് പിക്ചർ ഇത് ഫോർത്ത് ഇത് ഫിഫ്ത്ത് അപ്പൊ അഞ്ച് പിക്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഓരോ പിക്ചറും എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് എന്താണ് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫ്ലഡ് ആണ് അതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അത് ഫ്ലഡ് ആണ് ഇതെന്താണ് ആ